everyone. Today we'll be continuing our conversation on the short game. I asked the pros to tell us a little bit more about the chip, pitch, and lob shots. 그 short game은 가장 중요한 게그 그린에서 홀에 붙여서 점수를 줄일 수 있는 방법 중에 가장 큰 좋은 방법인데요. 많은 아마추어 프로들이 연습해야 될 방법입니다. 근데 대부분 그 쇼 게임의 종류에는 이제 피치샷, 칩샷과 피치샷, 그 다음에 랍샷 이런 세 종류 크게 한세 종류 정도로 나누는데요. 우선 가장 좋은 어프로치샷 중에 첫 번째는 굴리는 것이죠. 칩샷 조금 날리고 많이 굴러가는 그러한 부분들이고 또 피치샷 경우는 그냥 반 정도 정상적으로 반굴 띄우고 반을 날라고 반을 굴러가는 샷이고. 로브샷 같은 경우는 많이 이렇게 띄워서 홀 주변에 갖다 붙여서 정지시키는 많이 굴러가지 않는 그 샷을 하는 건데요. 이 샷들의 경우는 그 공이 떨어져서 홀과의 거리 또그 주변의 그 슬롭이나 그런 상황에 따라서 무엇 어떤 샷을 선택해야 되는지 하는 부분들은 이제 많이 좀 틀린데요. 대부분 가장 선호할 수 있는 게 가능하다면 가능하다면 조금 날려서 멀리라는 것보다 조금 날리는 게 좋으니까 더 훨씬 더 편안하겠죠. 거리 천출을 하는 게. 그래서 조금 날려서 많이 굴리는 방법이 가장 그 먼저 추천해 줄수 있는 방법이요. 두 번째가 이제 피치샷인데 피치샷은 내가 원하는 만큼 어느 정도 거리를 날아가서 떨어져서 어느 정도 또 굴러간다는 그러한 개념을 가진 샷이고 랍샷 같은 경우는 이제 그 아마추어들이 조금 힘든 부분들인데요. 그 커킹을 해서 풀면서 강하게 치고 팔러는 좀 적게 해준다는 샷이라든가 또 아니면 또 높이 띄워서 높이 띄워서 부드럽게 떨어져서 제자리에 멈추는 샷들 뭐 이제 이런 종류들이 있는데 오늘 그런 부분에 대해서 한번 좀 말씀을 드리도록 하겠습니다. Uh, in terms of short game, there's going to be three shots that uh, that you're mainly going to choose. Uh, when, when trying to get close to the hole. So we've got uh, a chip, a pitch, and a lob. So uh, the main difference between these three is going to be how far the ball is going to travel in the air. So the chip is the shot where the ball is going to be in the air for the least amount of time. So this is usually going to uh, be, uh, be done where there's a lot of green to work with. You don't have to keep the ball in the air for, for too long. Uh, and it's going to roll out the most. So once it gets on the ground, the ball will keep rolling for the longest period of time. The chip is going to be right in the middle between a pitch, or a, a pitch is going to be right in the middle between a chip and a lob. So uh, a chip is going to roll out the most, a lob might not roll out the most, a, uh, a pitch is going to be somewhere in the middle there. So it's going to travel in the air a little bit longer than a chip, um, but it is uh, not quite going to roll out as much. Uh, and then you have a lob, so this would be uh, an, an instance where you don't have much green to work with. You want to get it onto the green and stop it as quickly as you can. So it'll travel in the air the longest of the three. Uh, it'll roll out the least of the three uh, and hopefully land softly. Uh, so um, you, can, uh, you can essentially keep the ball somewhere close to uh, where it landed. Uh, so the it all depends on how much you want the ball to roll out. So if you've short-sided yourself on the on the uh, green, so you let's say you only have three or four paces to work with, you're not necessarily going to want to play a shot that rolls out very far. So on the contrary, if you're in the front of the green and the pin is in the back, and you have let's say 15 or 20 paces for the ball to roll out, that's where a chip would be more feasible than a lob. So. Um, there's a little bit less involved uh, in terms of picking the best shot um, with how much green you have uh, between yourself and the hole. So uh, choose what shot or, or choose how far you want the ball to roll out uh, and then go from there. So uh, we've got two swings here. I went over the basics uh, for the most part of a lob and uh, a chip or a pitch. So. Uh, chip or pitch are going to be on the right. They're going to be a little bit closer to each other in terms of what we're looking for. The lob is going to be on the left. So uh, this is going to be the first shot that we saw using the uh, the green on the on the TV there, where it's going to 
uh, travel in the air the longest and roll out the least. Uh, a couple differences that we're gonna see here. So you can see already that uh, I'm more set up behind the ball. So uh, draw a line straight up from the ball. You can see quite a difference there. So uh, the one on the left, I wanna get the ball in the air. The one on the right, I want it to uh, launch a little bit lower and, and we'll see uh, some things that are gonna help us do that. So I'm basically gonna talk to you a little bit about the width of the arc or, or how far your hands are traveling. So I'll start, uh, I'll start there and we'll start with that left hand. And we're gonna see that it's gonna stay pretty close to the body. Not gonna to get too far away from the body there. Uh, and then we'll go to the chip or pitch here. We'll start at pretty similar position there. So you can see uh, the subtle difference where uh, if we bring it back to impact, so I certainly don't mind that my club is straight up and down here for the lob trying to get the ball in the air, uh, but we can definitely see that my club shaft is gonna be leaning forward to get the ball to launch lower and roll out more. Also, if we were to trace the arc width, we would see that this was gonna be moving less forward and more up this was going to be going towards the target much more. So if we use the netting in the background here, we can see quite a difference in where our hands are gonna reach um, using that green line there where we're not really gonna even get close to the netting where it's gonna be pretty clear that we're gonna pass that, that green line. So this is an easy way to control uh, trajectory. So if you want the ball to get in the air, the arc width might be a little bit less you want the ball to launch a little bit lower and roll out, uh, the hands are going to be leading the club head for longer throughout the swing, uh, and they're going to follow the ball to the target there. Chip shot, the pitch shot, lap shot. So, the first show game is a chunyang game. The other shot 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 is a 몸이 움직이면서 탑볼을 친다든지 뒷땅을 친다든지 하는 부분들이 많은데 제일 중요한 게 체중을 왼발에 70% 이상 놓고 좀 몸을 약간 오픈한다는 거. 몸을 약간 오픈하는 이유는 거리를 많이 내는 것이 아니고 어프로치 샷들은 정확한 내가 날리고 싶은 만큼 날려야 되기 때문에 그런 부분들이 미리 그 왼쪽 어깨가 빨리 그 피니시 때 팔로스루를 자연스럽게 오픈을 열어주는 방법을 쓰기 위해서 체중을 왼발에 놓고 몸을 좀 오픈하죠. 또 그러면서 이제 중요한 게 상체 위주로 치는 겁니다. 하체는 좀 고정해 놓는다는 개념인데 왼발에다 체중을 놓고 고정해 놓는데 상체의 그 어깨의 회전에 의해서 부드럽게 따라가 주는 정도. 이제 그런 정도가 이제 그이 쇼 게임 하는데 가장 중요한 부분이라고 볼수 있습니다. 그리고 이제 그 칩샷이냐 롭샷이나 대부분 칩샷이라고 하면 그냥 뭐 피칭이나 뭐 샌드 이런 거 하나 갖고 계속 하시는데 여러 클럽을 이용해서 체중 이동, 체중 분배를 정확히 했을 경우에 볼 포지션을 이용해서 보통 30야드, 50야드 거리는 충분히 가볍게 보낼 수 있는 그 방법들이 있습니다. 오늘 그거에 대해서 한번 또 얘기를 한번 해보도록 하고요. 또 러브샷 같은 경우는 그 유일하게 칩샷은 손목을 쓰지 않는 샷인데 그 가서 우리가 코킹에서 손을 풀어준다고 하죠. 그 릴리스를 해주는 동작을 안 하고 대부분 치는데 이 럽시아 같은 경우는 충분히 코킹을 해서 그 다음 블러로 공을 치면서 또 충분히 팔로드 해주는 그런 뭐두 종류의 테크닉을 하신데 오늘 그런 부분에 대해서 한번 또 저희가 실전에서 보여드리도록 하겠습니다. 럽시아 같은 경우에 이제 중요한 게볼 포지션을 좀 중앙에서 앞쪽에다 놓고 클럽을 바로 들어서 카킹을 한 다음에 충분히 헤드 대부분 아마추어들이 백스윙 크게 하고 팔로스는 적게 하면서 헤드 스피드를 가속을 시키지 않고 헤드 손목으로 잡아서 헤드 스피드를 죽이는데 충분히 헤드 스피드를 내주는 게 중요합니다. 또 많은 칩샷도 마찬가지죠. 칩샷을 할때 대부분들 그냥 짧게 뒤로 백스윙 크게 하고 탁 공을 때리고 나서 
그냥 정지해버리는 손목으로 잡는데 그게 아니고 그 헤드 크기의 스윙의 무게로 그러니까 백스윙이 1이라면 팔로스로는 한 1.5 그러니까 한배반 정도 하는 거죠. 내가 백스윙을 한 8시 우리가 이 표면에 이제 이쪽을 9시라고 이쪽을 3시라고 본다면 9시 8시까지 백스윙을 했다면 한 3시까지 피니시 하는 그런 동작 1대 1.5 비율의 피니시가 필요한 동작입니다. 그거를 자연스럽게 해루가 이렇게 공을 지나갈 수 있는 그 스피드를 좀 유지해 줘야 되는데 대부분 아마 줄이 실수하는 부분이 탁 때리고 마는 부분이죠. 그런 부분 때문에 실수를 많이 하는데 오늘은 그거를 그 체중을 왼쪽에다 놓으므로 해서 자연스럽게 팔로스를 따라가는 방법 그런 방법이 굉장히 중요한 것 같습니다. Tell us a little bit more about the rhythm of these shots. In, in terms of rhythm, the, the two things that I uh, see the most are um, decelerating and that's essentially going to be caused by uh, the other thing I see most is taking too far of a backswing. So um, there's really not, you know, when you think about it, you really don't need the ball to move very far. So a lot of people will take a long backswing uh, and then slow down where uh, I would much rather prefer a, a golfer to take a shorter backswing if, if anything and make sure they accelerate through the ball so there's a ton of things that can go wrong when you decelerate so in terms of, of tempo um, certainly make sure that uh, that there is some sort of acceleration through the ball so you don't want your downswing um, to be slower per se than, than your backswing. 리듬 부분이 이제 가장 어려운 부분인데 리듬은 이제 개개인의 성향이나 그 신체적인 조건에 따라 또 굉장히 많이 틀립니다. 리듬은 우리가 그큰 스윙을 할때 하나 둘 셋이라든가 뭐 하나 둘이라든가 이렇게 했듯이 상체 리듬만으로 본인만의 부족해 원 투라든가 원투 쓰리라든가 본인이 가지고 있는 그 리듬을 하나 정해야 됩니다. 그래서 뭐 내가 어, 피치샷을, 피칭을 가지고 보통 그 어프로치샷을 할 때, 피치앤런을 할 때, 내가 어느 정도의 그 자연스럽게 헤드 무게를 쳤을 때 가는 거리, 그 본인의 거리를 하나 가지고 쳐야 되는데, 대부분 원, 투, 원, 투, 그렇게 마음속으로 좀 리듬을 가지고 붙잡지 않고 중간에 끊이지 않고 자연스럽게 뚫어. 헤드 무게가 우리가 근의 스윙처럼 왔다 갔다 하는 그런 기분으로 쳐주시는 게 가장 좋을 것 같습니다. So, I am definitely afraid of the bunker shot. So if the pros can show us a little bit about how to get out of it, and then in another episode, we'll talk just about the bunker shot. But today we're going to be focusing a lot on the chip, pitch, and lob shots. Bunker shots are similar to that of a lob. So uh, the, the low point of a bunker shot is going to be a little bit different than what you might want with, with a lob shot, but it's not going to be too far off. Um, I wouldn't necessarily uh, go over this while also going over the chip, the pitch, or the lob. I just don't want too much information to be, to be flooding you guys, but uh, we obviously will get to the bunker shot soon. Uh, it's going to be very, very similar to that of the lob shot, so there's not going to be too many fundamental differences, but uh, out of the bunker, you're going to play and swing more or less like you would a lob shot rather than a chip or a pitch. Uh, so, so that's going to be uh, the big difference coming out of the bunker. Yeah. 저희가 이렇게 골프를 치다가 이제 중요한 게 벙커에 빠졌을 텐데 벙커샷에서 가장 중요한 거는 첫째 자세를 조금 낮게 하는 부분이고요. 낮게 하고 그 모래에 발을 충분히 그 발을 디뎌주는 방법 그래야 나중에 우리가 백스윙을 한다거나 할때 모래를 충분히 이렇게 발을 묻어주지 않으면 또 미끄러지면서 모래가 흔들리면서 스윙 자체가 흔들릴 수 있는데 그런 부분이고요. 또 상체를 좀 오픈해서 많이 오픈해주고 클럽 페이스를 열고 가장 중요한 거는 클럽에 우리가 가지고 있는 그 바운스라는 게 있습니다. 바운스라는 건데 바운스를 이용해서 모래 폭발력으로 공을 내버리는 거겠죠. I hope you guys enjoyed this episode and I'll see you guys next time. Bye!